Welcome to the YouTube channel of Farooq Higher Secondary School. Myself, Muhammad Sadiq, Faculty of Botany, Farooq Higher Secondary School. Dear students, in the last class we will complete the first chapter, Reproduction in Organisms. Today, we are going to discuss the second chapter, Sexual Reproduction in Flowering Plants. We know sexual reproduction is a biparental type of reproduction. Biparental type. Both parents are involved. That is the male and female parents are involved in the reproduction process. And the division of the two. Germ cells or sex cells. And the division is meiosis and mitosis. Both meiosis and Mitosis become occurring sexual reproduction and the formed offsprings are morphologically and genetically dissimilar to parents because both characters of male and female parents are mixed by fertilization and it is transferred to the offsprings. That's why offsprings are dissimilar to parents. A sexual repression, sexual repression, the difference of the difference in the difference of 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 the difference one division matra and mitotic division matra and other kana. But sexual repression le meiosis and narakuno adorta than a mitosis varana division and other kana. Then a sexual repression le form chain the offspring similar clones nana. But sexual repression le offspring similar genetically dissimilar are because here the parental characters become mixed and it is transferred to the offsprings. That's why offsprings become dissimilar to parents. In the number of the parayam. If formed in the offsprings, they lead to a chance of variation and evolution of species. So, sexual reproduction is a very important process in the case of higher organism. And it is a production of new individuals, new individuals by the fusion of Male and female gametes. Male and female gametes in the fusion that is genetically dissimilar offsprings in the production of sexual reproduction. So sexual reproduction is the production of new individuals by the fusion of male and female gametes. And also it is an elaborate complex and a very slow process because Sexual reproduction involves gametogenesis, gametogenesis, then gamete formation, then fertilization, then embryo formation, embryogenesis, and finally offsprings are formed. So it is a elaborate, complex, and a very slow process when compared to a sexual reproduction. Sexually reproducing idol organs at the for For example, in angiosperms or flowering plants, flower is a symbol for sexual repression, or flower is a fascinating organ of angiosperms. For flower and the structure of the show lower class and lower class and flower and the parts in a crucial particular screen and okam. One flower in the parts of the flower is very important. That is the main eye. Calyx, calyx. Each one is called a sepal. Corolla. Each one is called a petal. Sepal is a calyx. Petal is a corolla. The main reproductive part is andresia. Caesar is a good one. That is the main reproductive part. Male reproductive part on a stem. A stem is anther no other portion. Anther. Gynesium on a female reproductive part. Other than a portion on a carpal no other. 
ഒരു കാർപ്പല് ഓവറിണ്ട് സ്റ്റൈലുണ്ട് സ്റ്റെഗ്മ ഉണ്ട് ഓവറിക്കുള്ളിലാണ് ഒവ്യൂൺസുകൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ പാട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചൊരു ഭാഗമാണ് സോ ഫ്ലവർ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫോർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഓർഗാൻ ഓഫ് ആൻജിയോസ്കോ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവറിനെ കാണുന്നത് ഇനി വേർ എ ഫ്ലവർ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെം റൂട്ട് ഓർ ലീവ്സ് സ്റ്റെം ആണോ റൂട്ട് ആണോ ലീഫ് ആണോ ഫ്ലവർ ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫ്ലവർ ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ് ഷൂട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് ഫോട്ടോ പീരിയോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം പഠിക്കും ഫോട്ടോ പീരിയോഡ്സും ഫോട്ടോ പീരിയോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ടു റിലേറ്റീവ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ലെങ് ഈസ് കാൾഡ് ഫോട്ടോ പീരിയോഡ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം ഈ ഫ്ലവർ ഫോമേഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിജൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെനവർ എ പ്ലാൻ അറ്റൈൻ എ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിക് റെസ്പോൺസസ് ദർ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് എ സ്റ്റിമുലസ് എ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് ഫോമഡ് ഇൻ ദി മീസോഫിൽ സെൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിക് റെസ്പോൺസ് ഒരു പ്ലാന്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പ്ലാന്റിന്റെ മീസോഫിൽ സെല്ലില് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഫ്ലോറിജൻ ഹോർമോൺ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ അത് കാണാം ഫ്ലോറിജൻ ഹോർമോൺ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിജൻ ഹോർമോൺ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദി ഷൂട്ട് അബിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഷൂട്ട് അബിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻറ്റു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെരിസ്റ്റം ഓർ ഫ്ലോറൽ മെരിസ്റ്റം ആസ് എ റിസൾട്ട് എ ഫ്ലവർ ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫ്ലവർ ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ് ഷൂട്ട് because it is formed from shoot apical merisa appo florigen form cheyunu aa florigen shoot apical merisa thilekku seed tubes vali phloem vali transfer cheyunu adinte adisthanathile shoot apical merisa reproductive merisa mari change cheyunu they are initiated the flower appo idine explain cheyina or concept aanu nammal florigen concept nu parayunnathu photo periods thinte adisthanathile varuna process aanu അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വെതർ ഇറ്റ് മേ ബി എ ആക്സിലറി ഓർ അപ്പിക്കൽ ഫ്ലവർ ഒരു ആക്സിലറി ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിക്കൽ ഫ്ലവർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫ്ലവർ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രഷനില് ആൻജിയോസ്പെമിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലോറിജൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മള് സെക്ഷൽ റീപ്രഷന്റെ സ്റ്റേജസിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഹാവിങ് ത്രീ മെയിൻ സ്റ്റേജസ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതിൽ ഫ്ലവറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം മെയിൻ പാർട്ടിനാണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രീഷ്യൻ Andrisium, Kesar Kulangan Nupar. Andrisium is the male reproductive world in the world. World in the world is a group by it. Group by it is a group in the world. Andrisium is the world. So Andrisium is the male reproductive world and it is composed of stamens. 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 Stamens is the male reproductive organ and the part in the world is the stamens. സ്റ്റാമൻ ആണ് സ്റ്റാമൻസ് സ്റ്റാമൻസിനാണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാമൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാമൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് സ്റ്റാമൻ ഈസ് ഹാവിങ് ത്രീ മെയിൻ പാർട്സ് ഫിലമെന്റ് കണക്ടീവ് ആൻഡ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് സ്റ്റാക്ക് ഈസ് കാൾഡ് റണ്ണിങ് സ്റ്റാക്ക് ഈസ് കാൾഡ് ഫിലമെന്റ് ആൻഡ് ദി ടു ലോ ലൈഫ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കാൾഡ് ആൻഡർ ലോസ് ആൻഡർ ലോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂനാണ് നമ്മള് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റെറൈൽ ടിഷ്യൂ സ്റ്റെറൈൽ പാരംഗിമാറ്റസ്
ഒരു ലോബുള്ള കേസ് നമ്മൾ കാണാം അപ്പൊ ഹൈബിസ്കസ് ഒക്കെ രണ്ട് ലോബ്സ് ആണ് വരുന്നത് ചില ഫ്ലവർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സിംഗിൾ ലോബ് ആണ് വരാവിംഗ് ടു ലോബ്സ് രണ്ട് ലോബുകൾ വരുമ്പോൾ ആ ലോബുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂനാണ് നമ്മള് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആന്തറിനാണ് നമ്മള് ഡൈതീകസ് ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒറ്റ ലോബാണെങ്കിൽ ആന്തർ ലോബും ഫിലമൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ അതായത് റണ്ണിങ് സ്റ്റാത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫിലമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോബ്ലൈൻ സ്ട്രക്ചറിനാണ് ആന്തർ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആന്തർ ലോബ്സുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ക്ലിയർ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഫിലമെന്റ് ലോബ്സ് ആ ലോബ്സുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഒരു സ്റ്റെറൈൻ പാരങ്കിമാറ്റിസ് ടിഷ്യൂ ആണ് വിച്ച് കണക്ട്സ് ദി ടു ആന്തർ ലോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ആന്തറിന്റെ ടി എസ് എം എടുത്താൽ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിൽ ലാർജ് ആന്തേഴ്സ് ഈ ആന്തേഴ്സിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൽ നാല് കോണേഴ്സ് നമ്മൾ കാണാം ഈച്ച് കോണർ ഈസ് കാർഡ് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയം എന്ന് പറയാം മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയം സിംഗുലർ ആണ് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയ ലോറൽ ആണ് ഒരു ഡൈറ്റിക്സ് ആന്തറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി എസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയ നമ്മൾ കാണാം നാല് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയാവിംഗ് ഫോർ മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയ ഇസ് ബിക്കം ഡൈതീകസ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒരു സിംഗിൾ ലോമ്പുള്ള ആന്തറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ആൻഡ് ആന്തർ ഈസ് ഹാവിംഗ് ടു മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയ ഇസ് ബിക്കം മൊണോത്തീകസ് ആൻഡ് ഫോർ മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയ ഇസ് ബിക്കം ഡൈതീകസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആന്തറിന്റെ ടി എസ് എടുത്താൽ അതിൽ കാണുന്ന നാല് ലോബുകൾ കോണേഴ്സ് ഈച്ച് കോണേഴ്സ് കാർഡ് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയം നാല് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയ ഒരു ഡൈത്തിക്കസിൽ കാണാം മൊണോത്തിക്കസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയാണ് ഈ മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന സാക്ലൈൻ സെസനാണ് നമ്മൾ പോളൻ സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളൻ സാക്കിനുള്ളിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗാമിറ്റോ ഫൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണാം അപ്പൊ മെയിൽ ഗാമിറ്റോ ഫൈൽ ആയ പോളൻ ഗ്രെയിനിന് കവർ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ആണ് സാക്ലൈൻ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് പോളൻ സാക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് നമ്മള് ഒരു ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ശരി